皆さんおまんです,んですこちらチャンネル桜北海道です,道です、えー、本日キャスターを務めます門馬雄二ですよろしくお願いしますそして同じくキャスターを務めます若狭良子ですよろしくお願いいたしますお願いします,お願いしますうんちょっと疲れてるけどいいな<笑>あまり寝てない感じですかね大丈夫ですただ昨日からいろんなものことしなきゃならなかったから、うん、はいトラブルもあったんでしょうあった、ね、まあだけどまあねドラフトも見ててねああ、うん、ねどうですかいやあの面白い結果というかいやあの大阪桐蔭に行ってた、うん、あの後輩あの僕の後輩の,、はいはい、あの息子さんがいたんですけども、うん、に日ハムにね7位で入ったんで楽しみですね,<笑>しみですね,ねそれは、ね、そうだそう何度か番組でも名前が登場しましたけど、はいうん、なかなかの子でしたよね打って投げていや投げて投げて<笑><笑>投げて投げてか<笑>左で150ぐらい投げるんですスピードは、ね、あすごい、はい、ただね、うん、今回ドラフト目玉いっぱいいましたからね、うんはい、残念ながら1位はあの松浦君じゃなかったんですけど、はい、勝君って天理のね、はい、天理校の子でしたけどもねたあの子もすごい子だから身長195ぐらいあるのかな「立つ」ってそのまま読むんですね、はい、あの達者の「立つ」はい、すごいですよやっぱ注目されてる人たちはねやっぱ上位占めてましたけど、えー、楽しかったですよ、はい、見てて、はい、<笑>楽しいですよね、はい、楽しみが増えました<笑>今後の楽しみもねありますね増えました増えました、はいはい、それでは、はい<笑>本日のメニューを紹介していきます、はいえー、まずは今日の北海道最近起きた興味深いニュースを紹介していくコーナーですそして今日の特集ですなぜ中共は内部を破壊するのか習近平 VS 総慶公広大集団は序,序章に過ぎない戦争の足音という以上の2本立てでお送りいたします,しますちょっと長かったですけども<笑>、はい、噛んですいませんいいいいチャンネル桜北海道は道民による道民のためのインターネット放送です常に皆様と共に歩んでまいりたいと思いますのでご支援のほどどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。というわけで私たちはチャンネル桜北海道を応援してくださる皆様を大募集しております。はい、チャンネル桜北海道は大企業や組合、宗教団体などからは一切支援を受けておりません。北海道民、国民一人一人に支えられて日本の国益を根底にした番組を制作しています。他のテレビ局では報道されない道民、国民にとって本当に大切な情報を常に考えながらこれからもお伝えしてまいりますのでどうぞ皆様のご理解とご支援のほどよろしくお願いいたしますはいそして大事なとこはい具体的なご支援の方法でございます、はいえー、チャンネル桜北海道では100人委員会を立ち上げています賛同者広告主として毎月一口1万円の会費を頂戴しています何口でも可能です毎日7秒間のコマーシャルをチャンネル桜北海道の番組内で放送しておりますですが広告はいりませんという方の支援も大歓迎ですまた月々のご支援以外にも単発でのご支援方法もあのホームページの方に掲載しておりますので何卒よろしくお願いいたします,しますはい、はい、皆様の支援だけが私たちのね本当ですね、はい、運営していくためのあの本当に軍資金となりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします,しますということで早速今日の北海道,、はい、今日の北海道まあまあドラフトっていう話もありましたけれども、うん、ちょっと気になるニュースがねあって、えー、もう二週間ぐらい前からあのいろんなネット記事にも上がっていたんですけど、はい、海鮭大量死、はいはい、聞きませんか最近、はい、北海道秋の味覚が大ピンチという見出しがありました、うんえー、北海道の太平洋岸などで、えー、9月以降ウニや鮭の大量死が相次いでいます、はい、ということでねあの大規模な赤潮が確認されているそうですね、はい、なのでその赤潮の関連調査があるんですけれども、うん、これねあそれで北海道が今日12日今日ですね、うん、あの国に支援を要請するという記事が、はい、これは読売新聞からなんですが、はい、もうねその被害の金額がすごくて。はいあのウニというとあのアッキシチョウ結構有名じゃないですか。はいはい、エゾバフンウニのね被害があの育成途中の小さなものも含めると約8割もう死んでしまったと。うん、でそのシャコタンとかは影響なかったのかな。あシャコタンどうなんでしょうね。ねどうなんでしょうか。ね、あのこの被害額なんですけど、うん、およそ10億円に上る見込みということでこれはウニなんですけど鮭もすごくて。はいえー、1万もうおよそ1万2000匹がもう被害が出ているということでね。この絶対なんだけどもったいないうんっやっぱりあれですかね死んでしまったものは引き上げてもそれはどうなんぶりまあどうなんでしょうかね。私ちょっといつも疑問なんですよ、ね、味がすごく落ちるのかじゃないですかねそういうことなのかな
だけどあの、うん、逆にねサンマは豊漁みたいでああそうなんですね,ね一時サンマ高級魚にな,、うん、なりかけてたんですけどじゃあそれはそれはそれでちょっと嬉しいやつなのかな、はいうんサンマの美味しい季節ですからね。で,ねはいでもまあこのウニ鮭がね、うん、これから北海道はブリ,あブリも。ブリも北海道結構取れるようになってそうなんですね、うん。私今シーズンに入ってあの生すじこをね、はい、の醤油漬けを2回作ったんですよね。はい、いいすね美味しいですよね。なんかいくらのまま買うと高くて本当全然手が出せないんですけど、うん、自分で漬けると結構大量に。<笑>何何いやちょっとコレステロール値がいやいや全然いやあの鮭の子供って英語であのいくらって英語でなんていうのみたいな感じでね<笑>ちょっと待ってどういうこと鮭だベイベーなんて<笑>すいません待って<笑>すいません<笑>すいません,<笑>すい,ません<笑>いや本当の美味しい味覚なのでこれからちょっとねあの、はい、守っていく行く方法で方向で行けばいいなと思っておりますはい。でもう一つなんですがちょっとまあ、はい、いろんな道内ニュースあるんですけど、うん、あこれはね北海道新聞のデジタルですごく気になった記事があったのでちょっといいですかご紹介させていただきたいんですけれどもどどすいませんちょっとデジタルなのでスマートフォンから、うんえーはい、見させていただきます。えーとね、北海道の益毛町というところがありますよね、はいはい、そこに益毛参道という道があるんですけれども、はい、これを未来に残すための支援の輪というのが広がっていてそれに関連する記事です。えー、これ北海道新聞の電子版、はいなんですけれども、えっとですね、すいませんね。慣<笑>れない。大丈夫。はい、神社の神社行ったんだ。あ、マシケ神社？いやいや、髪の毛が。<笑>あ、マシケってね、<笑>皆さんの増毛って書いて。マスケですね。マスケ？マスケですよね。あ、そうなの？はい。マシケだと思ってました。どっち？あれどっちだ？<笑>マスケですね。マスケですね。はい、<笑>そう、増毛って書くので、はい、なかなかあの。そこ行きたいっていう人が多いらしいですね。すねちょっと冗談でした。すみません。<笑>すみません。はい、馬主系のニュースです。あの江戸時代に開作され、切り開かれた、はい、あのですけれども、2016年に全線復元された留萌館内馬主系町と石狩市を結ぶ馬主系参道というものを未来に残すための支援の輪が広がっています。はい、で、会員の高齢化の問題を抱えながら放っておけばすぐ笹に覆われる参道の維持管理に奮闘してきたのが NPO 法人馬主系参道の会というところがあって、はい、そのもう笹でいっぱい覆われてしまった山道なんですけれども、うん、クラウドファンディングで。あの募ってですねガイドの育成に力を注い,注いで,、はい、でそういう思いに引き寄せられた協力者が今たくさん集まっているよというニュースだったんですけれども、うんうんうん、もう距離にして、えーとですね、およそ27キロ。埋まっていたその参道が完全に復元されたそうなんです。ほいほいでこれ本当にあのでどうしてこの参道が大事だったかというと幕末に南下するロシアからの防衛などを想定して、はい、江戸幕府から兵員輸送路確保の命を受けた増家の商人ちょっとこれ名前読めないんですけど伊達林右衛門っていうのが林って書くんですけど。はいその方林門でしょう、ね、林右衛門林右衛門,門、はい、伊達林右衛門さんかな、はい、えその方が1857年に私費を投じて、はいえー、開作したんですね最初にでその後陸路として活用されたんですが昭和20年代にほぼ往来が途絶えてしまって、うん、もう草木が生い茂ってもう通行不可能になってしまったものが、はい、2008年から有志で作るこの益家参道の会が、うん、その笹狩りを開始して、えー、いろんなボランティアを募って。2016年にあの別狩りというところと石狩市の浜マスクにあるホロというところまでを結ぶおよそ27キロが全線復元されたというニュースなんですけど、うん、私これを見てあすごいなと思ったんですけど、うん、どうしてすごいなって思ったかっていうと、うん、あのいつも、まあ、ツイッターなどで、ね、いろんなあの北海道のニュースをつぶやいている方で、はい、私ちょっとフォローしている方が。はいこ,のこういう大事なあの北海道のいろんな活動は、はい、みんなの私費で自分たちの力でやってるよねってそ,でねで、ね、でそれに対してうんなんか助成金が湯水のように降ってくるところもあるよね、うんうんはい、あるね、はい、同じ日本人なんだけど、うん、それおかしくないですかっていう問いかけをしていて全くその通りだなと思ったので、うんうん、ちょっと今日は今日の北海道で話させていただきました。はい、はい考えようですね。考えよう。はい。なんかあのそういうのをね、うん。そうなんですよね。なんかあの助成金っていうのはなかなかね。そうなんですよね。正,正確にまあ
正当なのかどうなのかっていうのはね。うんいやあのまあ、言ってしまうとね、うん、例えばそのアイヌの,、はい、あの文化、うんまあ、アイヌと、まあ、一括くくりにするのはもうおか本当はおかしいんですけど、はい、と呼ばれる部族というかはいらっしゃったのが事実で、うんはい、でも同じ日本人として一緒に北海道を開拓してやってきたじゃないですか。うんはい、やっぱりその片方をなぜここまでものすごいお金を予算を投じて、はいえーね、助成金などを出していかなきゃいけないのかというのはすごく疑問ですし、うん、でその残していく文化も本当に正当なものだったらいいんじゃないのと思うんですけど、うん、それも怪しい,いやだってもともとがだって手を挙げた人から愛になるみたいな形でしょ今だって。<笑>でどういう区分してんのっていう話もあるからね。うん、いや実際に誰がアイヌかは全くわからないわけじゃないですか。そうなんですよ。あのでいつもそのイベントとかでね、いろんなその文化を伝えるとかって、うん、そういう行事いいんですよ。うん、あったものだったら、うん、でそれを観光資源としていくのも私別に、うん、正しいものなら悪くないと思うんです。うん、そんなね、うん、いいんじゃないのって北海道の<笑>一つの売りとして、うん、だけどそことワンセットにして和人に迫害されただの土地を奪われただの。あの日本語を無理やりあ,あ,あと作り話にするのをね、うん、まるで昔からあったみたいにするのはねちょっとねよろしくないと僕は思ってますけど、ねうん、いやもうそう、えー、そ,そこが本当に一番あの腹が立つんですよ、うん、それってなんかねよく揉めてるお隣の国のやり方によく似てますけどおもうよく似てるというか<笑>もうそのものでしょう<笑>、はい、本当に一回考えなきゃいけないのはもう得に過ぎてしまったんですけど、うん、考えなきゃいけないところはね、はい、でもあの迫害はしてないですむしろこれ言っちゃうとあれなんですけど私和人がいなかったら逆にもうとっくにもっと早い段階で滅んでたんじゃないかって思うぐらい保護されていなければ、うんうん、ずいぶん昔から行ったからお,お互いにね、うん、北海道にはね。うんうんうんうん、なんでそのなんつうのかな、最近まるでそうなったみたいな、近代史の中でそうなったみたいなっていうの<笑>、うん、ちょっとねおかしな話だとは思いますよ。そうですねうん、急にね掘り起こして、はい、そうそう歴史を捏造して、そうそううん、捏造しちゃうのは良くないなとは思いますけどね。うん、全然良くない。うんでそれを今の,その小学校中学校の先生たちにその捏造した、うん、歴史を教えて、うん、それを子どもたちに教えなさいっていうのも全く、うん、あのよろしくないことなので、うん、ぜひあのこれをご覧の学校の先生をはじめ、うん、保護者の皆様は本当に正しい歴史をちゃんと学んで子どもたちに教えてあげてほしいなと思います。うん、随分自虐的なな話だなと思いますすけど、ねうんね、そうですね、はいってみんな日本人なのに<笑>、はい、私のもしも私のルーツでね、はい、お母さん方に例えばアイヌの、はい、あの町を引いた人がいたとしても、はい、お父さんが日本人和人だとしたら、うん、なぜその<笑>和人に迫害されたなんて言いたいくなるはずないんですよね。<笑>ちゃんと安心してください。みんな縄文人の末裔です。<笑><笑>そうですね。本当にね、はい、あのはい仲良くやっていきましょう。はい、日本人なので、はい、はい、ということで以上今日の。北海,道北海道でした。ちょっともう一個言いたいんだけど、だけいいですよ。いいや。<笑>以上じゃなくて北海道ニュースじゃないんですけど、はい、ちょっとどうしても頭に来るニュースが、はい、頭に来ることね、うんはいはい。立憲民主党の、はいえー、産方幸男議員ですかね。もう昨日から,らあのジャンケンでグーとチョキがないところね。グーとチョキがないところ。うん、その心は<笑>いやパーしかないですよ。<笑><笑>すみません。はい、<笑>えっとその立憲,立憲民主党の、えー、部方議員という方がひどい発言をして、はいえー、本当にあの拉致被害者家族の気持ちを全く考えていないというより私人としてどうかしてるんじゃないかっていうような、うんうんうんうん、あのニュースが流れました。はい、あの本当に公式な場所ですよね千葉のねなん,なんとかフォーラムごめんなさいなんとかフォーラムですいません、うんうんえー、公式な場でもう拉致被害者はもうみんな誰も生きてないんじゃないかっていうような発言をしたんですよね。うん、でそれは可能性としての話で、うん、そうですね可能性として話すんだったらいいんですよ。はい、であのもしそのね横田めぐみさんのことも、はいはい、そんな公式な場で話すとは思えないような言い方であの小さな女の子中,高中学生か高校生かのっていうような言い方で,でその中に参加されてた方が「横田めぐみさんです」って言ったら「うん、あそうそう,そう横田さん」みたいなね感じで,でその子が「もしあのそのもう生きてないと思ってるよみんな」っていう言い方、うんうん、で生きてるんだったらもうとっくに何か,あのかもう返してるでしょうと返ってこないっていうことは
ていう言い方をされてたんですよ。お勉強不足ですよね。まあ勉強不足もそうですし、うん、あ本当にあのもしでもそう思うのであれば、うん、そう思う根拠を示して、うん、こんな本当にあの前からね拉致被害者を全員返してもらうんだっていう救出するんだっていうことを本当にあの国の最重要課題として挙げているのであれば、うん、もっときちんとあの北と連絡を取ってというか、まあ、難しい国なんでしょうけれども、うん、いろんな証拠を集めて、うん、本当にその根拠のもとに発言するんだったらまだ分かるんですけど、はい、全く自分の妄想じゃないですか。と、うん、いうか考え方がちょ,っとちょっとおかしいな、うん、あの誘拐犯の仲間いや本当そう<笑>言ってることは北朝鮮のスパイですかあなたっていうような言い方をしてるのと、うんうん、あとあの。えー、と19年前ですかね、あのー、に拉致被害者の5名が帰ってきた時に、はいはい、あそれはあ,のあくまで一時帰国でっていうことになってたじゃないですか、はいはい、でその時日本人を北朝鮮に返さなかった約束を守,守らなかったから、うん、それが悪かったんじゃないかっていう発言なんですよ。え愉快犯の仲間<笑>そ,うそうなりますよね、うん、もう想像力がどうかしてるのかなと本当に腹が立ってもし自分の子供だなりね大事な人がもっと言ったってさらわれたんですよ。だって誘拐だ誘拐ですよね。でそれがもうその大事な人が帰ってきて、はい、その人を返すわけないじゃないですか。ま、仲間なの仲間,仲間なんだね。<笑>うん、いやだからなんだろうやっぱ違うんだな普通にあの犯罪と犯罪じゃないかの違いが理解できてないから。注意して見てた方がいいですよ。何ですか。よくいるから立憲民主党ってなんかいろいろやらかすんで<笑>、うん、予備軍みたいに見えちゃいますね。そ,それだとね。いやでも本当に、うん、あのもういなんか謝ってるみたいなんですけど、謝るぐらいだったら最初から言うなってすっごい思いますけど。いや本心でしょそれが出ちゃったのが、うん。そうでしょうね。うん、あの本当にあのもうどうやばいと思って言い換えてももう遅いと思うけどね。うん、そ,れはねそうですね。うん、まあ三十年ぐらい経ったらまあ。聞いてあげるわみたいな<笑>心入れ替えたらねっていうのはね、うんうん、誰でも議員になれるんだと思ってしまう瞬間でした本当に議員としてどうなんだね。誘拐犯の仲間までね、うん、そういうことでちょっと残念なニュースだったんですけれどもねはい、はいはい、ということで随分長くなりましたが以上、はい、今日の北海道でした続きましては特集です特集ですけども、はい、ちょっと長いかもしれないですけどもしばしお付き合いくださいよろしくお願いいたします,ます、はい、視聴者の皆さんもすいませんね、えー、ここ数週間ですけども海外からのニュース見てますとあの、うん、やっぱり恒大集団、はい、中国のですけどもね、うん、ここの話題多いですけども、まあ、あと停電の話題もすごく多い中国しないね,ね停電の、はい、ただそれちょっと置いときます停電の話は、はいうん、もちろんあの日本でもですね SNS とかあの YouTube 中心にですけどもあの今後の恒大集団どうなるかっていろいろな予測されてますけどもねただこと,あのことの始まりっていうかそういうふうなことになっていったっていうのはあの共産党政府習近平がですねこれ不動産、うん、この業界に敷いたあの
、まあ、規制ですね、うん、これがまあ一番話題なんですけども3本のレッドラインっていうものですけども三条高線とも言われてますけどもね、うん、こ,ういうこれによりあの業界自体資金調達ができなくなっていったっていう話になっていくんですけども、うんうん、あのそういう流れですけどもその内容をまた後でちょっと話しますけども、はい、そもそもなんで中国中共っていうのは自国の経済、うん、今ですねあの国外にも派生しかねない混乱を招くようなそういう政策をあの中国が次々習近平は取っているのか、うん、例えばですけどもあのアリババのアントン上場ここ出てますけどね後ろにねこのアントンの上場ですよね前にちょっと話題にしましたけどもねこれの規制ですよね、はいえー、あの昨年の11月ですけどもフィンテック、うん、あのさんあの金融と,、はいえー、と IT をつなげてフィンテックですね。って言いますとはい、ティック株なんてよく言いますけども、うんうんうん、例えば農業と IT だったらアグリテックとかねクいろんなのティックティックってありますけども、まあ、その最大手のアントグループの新規株式公開 IPO ですね、うんうん、これが実地の食前に延期になっちゃったっていうこととか、うんうん、あと今年の4月ですねあの電子商取引の独占禁止法違反に問われて、はい、やっぱりアリババが 3,000 億円に上る罰金。これを課せられていたり、はい、罰金なんですね。罰金ですね。罰金だっつって。<笑>で、7月の2日にはあのニューヨーク証券取引所に上場したばかりのオンラインの配車サービス、はい、で DD っていうのがあったんですけども、はい、そこに国家安全上の問題があるとして審査を始めるって発表したこと。うん、その国家安全上の問題って何ということを明確にしないんですけども、<笑>はい。で、同月の6日ですね、7月ですけども。うんまあ、中国共産党中央弁公庁とあの国務院の弁公庁ってこれ大きい力を持ってるところなんですけどもこれが証券犯罪をあの厳格に取り締まるということとともに国家安全の視点からやっぱり国家安全の観点からですけどもね国境を越えたあの証券監督を強化するっていう方針を発表で今日あの党が中国共産党が監視するよそれはって管理するよっていう話なんですけども自由じゃなくなるってことなんですけども。さらに今年の7月24日ですけども中国共産党やっぱりここでも出てきますけども中央弁公庁などが義務教育、はい、これを受ける小中学生向け学習塾の非営利化と株式上場による資金調達を禁止するっていう方針を発表しましたつまり私塾とか、はい、あと、うんうん、日本でもいろんな会社の参考書とか出てるじゃないですかあ,です、ね、あとあの例えば受験にのどういうふうにすればいいやっていうあれとかも出てますけども、はい、そういうものを一切禁止ねでオンラインでやってる塾、うん、これは教育と IT をつないでるものですけども<笑>オンライン塾の、まあ、実質規制ですねはい、はい、それも始まったとで8月の3日になってくると今度オンラインゲームですね、うん、これをの精神的なアヘンだとして、うん、これはあの中国の新聞でも出てましたけども、はい、批判して8月の30日に全てのオンラインゲームの、まあ、企業ですねこれは金曜土曜日曜及び法定休日の20時から21時、うん、8時から9時夜の,の1時間以外に未成年にサービスを提供ゲームやらしちゃいけないよっていうような発表しましたけどもねすごいですね、うん、ちょっとここでいいいすごいですよ日本に留学できたい人増えたみたいですよああいやもうなんか余計な<笑>ゲームやり放題だからなるほどねあの分かりますよ精神的な変っていうのも分からなくはないけど、はいはい、この揺り返しすごそうですねすごいですねそれで日本に来てアルバイトでね、うん、ゴムをやってるっていうんだからもうすごい話です<笑>、はい、アジア最大の企業であのオンラインゲーム最大手テンセント、はい、コニー・マーさんのテンセントですけども、うんうん、これはあのすぐにもう万歳してこれには従うっていうねは、はい、言うこと聞きますってあそうですか、うん、だってね一緒のお仲間のアリババのね、うんジャックマーさんがあんなふうになっちゃいましたからね、やっぱね、うん。下側ざるを得ないですよね。いや、ちょっと絵でも鍵に行こうかみたいに言われて、連れて行かれちゃったらね。<笑>ちょっと陶芸でもしようかって連れて行かれてね。<笑>なんですかね。で、一年ぐらいして出てきてね。最近、あの、何してるんですか、ポニーマーさんなんて言ったらね。最近は仲間とお皿を作ってますってキラキラし始めてもね。<笑>ちょっとおっかないですからね。いやそ,そ,それは嫌ですよ。それは嫌で,嫌でしょだって。<笑>洗脳されちゃうんだから。まあまあまあ、まあ。はい。でまあ、そうなんですけどもたださらにはですねこれもああの結構話題になってますけど芸能とかエンタメの産業にもこの規制は及んでいくあとカラオケなんかも規制ですよね、はあ、これもあの通信でつながってますから、はあはあ、かオ,ンラインオンラインですからねかなってきてるで,でこれらにより規制強化の企業業績への影響がやっぱり懸念されまして、えーまあ、関連企業の株価は急落してましたし。うんうんあの海外投資家の中国株への,あの投資意欲、うん、これもどんどん減退していきました
。はい。で、中国経済にはもう全部悪手なんですよ。やっぱり。そうですよね。はい。悪手悪手になっちゃうんですけどもね、うん。にもかかわらず政策を次々と強行し、うん、そしてついにはあの不動産規制強化によって、はい、広大集団からなるバブル崩壊危機に及んでいるということ。うんうん今後金融にも驚くかもしれない、うん、なんであの金の卵の自ら手放して自ら首絞めるのかなんですけども、うん、それについてちょっと、まあ、ご説明というかね、はい、あのお話ししますと習近平は表向きは旋風論からあの共同富裕論というあの発展戦略の転換っていうことを言ってるんですけども、うんはい、まあちょっとそれについて、まあ、たまに出てくる中国近代史みたいなことをやりますけども。うんはい大体今から40何年前かな4 5 6年前かな毛沢東の,あの計画経済時代、はい、つまりあの全部一回取り上げて、うんうん、共産党で分がみんなに分配していくよっていうざっくり言うとそうなんですけども、まあ、社会主義平等主義ですね、うん、これにを続けたんですけどもこれに伴う弊害が問題になってしまったと,、うんうん、ということはこれは分配一生懸命働いてたくさん働いてもサボっててももらうのお金同じと。っていうことになっちゃうから、はい、たら働かない人いっぱい出てくるんで、うん、結局どうなったかって言ったら結局みんな平等に貧しくなっちゃったのね<笑>結局みんな平等に裕福になろうっていうのが逆になってしまったっていうんですけども、うんはい、これを打破しようと登場してきたのがあの東昌平さんなんですけどもね、はあはあ、この人はもう3回もあの政治的にあの失脚したのに。もう,もう一回っていう感じで立ち上がってくる結構タフな人だったんですけどもで、ねはい、で平等よりも効率を優先させる、うん、改革開放ですね、はい、有名な言葉ですねこれを推し進めていくとたらまあそうして国民生活は改善されて、うん、まあその路線は後にあの小巧みに引き継がれていくんですけども、うんまあ、開かれた中国市場ですよね、うん、新しい産業例えば金融産不動産 IT テクノロジーなど。はいこういったものを取り入れていくんですけども、うん、その窓口を全部江沢民一派、はい、上海族が次々と抑えていくんですよ。ほうほうほうはい、はい。はい。つまりあの海外の投資家や企業家は江沢民を通さないと中国市場に参入できないし、うん、中国国内の企業家は江沢民派を通さないと資本主義の恩恵に預かれないと。うん。うん、結果江沢民派をどんどん大きくなっていく、太っていくんですけども、はい。はいですがもちろんそ,のあのそこにはあの賄賂ですとか不正ですとか、うん、それが常態化していくんです、うん、当たり前のように出てくるとは、ねえー。で共産党っていうのはもともと労働者と農民のための党っていう一種のこうイデオロギーみたいなものがありますから、うんはい、これに矛盾が生じてしまう、うん、そこでさらにこう貧富の差は開くばかりになってしまう、うんうん、っていうことなんですけどもね。でこれもう一回あの習近平はなぜそ,んそういうことをしてるんですけども、はい、なぜかっていうとも,もちろん。潰したいところがあるっていうことですよね。自分が一生懸命こうトップになったとしても、うん、でいろんな政策がされてたとしても、はいはい、外から入ってくるっていうものが全部、うん、いしいところ持っ,持ってかれちゃうってことですね。えー、いやでそれについてまたちょっと説明しますけれどもね。はい、うん、はい、はい、でまあさらに2002年の、うん、まあうんと引退後ですね。あの江沢民の引退後ですけども江沢民時代は院政っていうものにこだわって2年間軍トップの党の中央軍委員会主席にとどまり続けるっていうこと、うん、これはもう周りの人たちからもかなりギャンギャン言われたみたいなんですけどもそこであの胡錦涛主席が現れるんですけどもね、うんはい、で胡錦涛主席が出てくるんですけども胡錦涛主席はこの内需主導経済、うん、この内需の方に目向け始めて移行,、うん、移行していこうみたいなことをしたんですけども、うんうん、そこに対して2年間とどまって目を引かれ出せ続けるわけですよ江沢民さんは。うんはい、でそして江沢あの胡錦涛に対する形それを目を光らす立場に置いたのが宋慶光さんと言われてますけども、ね、タイトルの宋慶光さん。はいはいうん、彼はあの党中央政治局常務委員および国家副主席、副主席です、ねはい。はい、まあこの人ですけど、うん、これ若い頃ですけど、今御年八十二歳になってますから。おそうですか。はい。で、この二つ、あの。うんと、中国のあの中央政治常務委員と、あの副主席を歴任していたんですよ、この時、はい。はい。ここで、あの、現在の江沢民派ナンバーツーと言われる、宋慶光さんは、うん。あの、出てきたんです。出てきたっていうか、まあ、ピックアップされてたんですけども、大、う、使、ん。この人ね、あの要するに江沢民さんの仲間ですよね。はい。で、大使党最大の実,実力者とも言われてますけれどもね
、うんまあ、大使党高二代あってそのさらに上っていう感じなんですけども、はい、大使党に関してもちょっと、えー、そういう集まりがあるってわけじゃないんでそれはなかなか難しいんでまた今度説明、うんまあ、前に一回したかな、はい、なんですけどもであの江沢民時代にあの党の総書記の秘書として、はい、幹部の,あの任命、うん、それにあの影響力を行使していた。うんはい、で江沢民の政,権、まあ、政,政敵ライバルになる人たちを引退を追い込んでいったのもこの人。えー、え本人は今現役ですか。現役っていうか、まあ引退はもちろんされてますけどもね。うんうん、ただ,ただ力,は力を持ってます。うん、でその一方で、江沢民の息のかかった上海族、うん、上海閥ですね。これを次々に昇進させていくわけですよね。うん、ライバルを切っていって、うんうん、親分のライバルを切っていって、仲間どんどん、まあそういう。権利を手にしていたわけですけども、うんはいうん、で。副主席になって以降も中央組織部長として、はい、で党内の,あの人事権を握ります、うん、これはもっと大きい力ですけどねで彼あの宗,宗慶子さんは江沢民系の上海閥、まあ、大正でもありながらなんですけども上海閥の代表としてあの次期総書記だっていうふうに見なされてたこともあります。うん、あそうなんですね、はいだけどあのこの宗慶光さんっていうのは、まあ、なかなかしたたかで名,より名前よりも実を取るタイプっていうふうに、うん、で肩書きにこだわらずに実権さえ握っていればいいっていうふうな考え方を持っていたらしいとなるほど、まあ、一番厄介ですよね、まあ、本当はね、はいうんうんうん、かつては自,身自身の自分の反対派につけ込む隙を与えないようにね、うんうん、目立っちゃうとこの人出世すごく早かった人なんで、うん、あのと今日今日共産党の中で、うん、で、自分を中央委員に選出しないでくれって江沢民に申し入れたこともある。へえ、うん、そうですか。あんまり偉くしないで、まだ。ええ、まあ、まだ。<笑>で、あの、中央弁公庁の就任に就任したんですけども。実質的には、権力を握って、党の人事事件などを掌握していくんですよね。はい。で、この今度は、この総慶光さんですけども、この方の引退時ですけども、引退後。この時に、同じ大使党。はい、この習近平さんを、まあ、総書記に押して影響力を保持しようとしてたわけですね、うんうん、と言われてますずっるい<笑>ですが、うん、習近平さんは名も実も欲しかったっていうことですわな、はい、そうか、はい、あ二頭追ってしまうタイプ<笑>まあまあ,あの名前だけっていうか、うんまあ、そういうの嫌だったの、ね、で、うん、まあ胡錦涛さんみたいになりたくなかったみたいなのもあるかもしれないですけども、うんうんまあ、引退後同じあの大使党の習近平を総書記に押して影響力を保持したんですが、うんうんまあ、いくら改革開放で自分が豊かあ自国が豊かになろうとほとんどの利権は、まあ、江沢民派が握りどんどんお金が流れていくと、はい、それでは政敵を育てるだけになってしまうと、うんうん、でその構造を変えるには国家主席この権利を最大限名前を最大限利用して政治腐敗を正すっていう名目のもとに。はいはいでハエも虎も叩くよっていうふうな感じで言ったんですけどもそしてこの結果がずっと続いて、はいまあ、習近平さんのやり方でそれが今あの昨年からの極端な政策につながってくるっていうことじゃないのかなということですね。うん、歪んでますねだから結構、うん、かなりドロドロですよ、うんですね、やっぱりね。であのちなみにそしてあの日本での政治家で、うんえまあ、深いつながりがある人パイプがある人なんていうのもね。はいあの<笑>総慶光さんとね、はいはい、そういう人っていうのは、まあ、要するに野中博夢さんですとか、はい、あの古賀誠さんですとかあと二階さんとか二階敏郎さんなどが挙げられますけど、はいまあ、自民党の有力なあの元歴代の幹事長とか、うん、そういう人は大体もともとは江沢民さんと仲いいための総慶光さんみたいな感じで,ですか、はいうん、怒られるのかな<笑>俺こんなこと言ってたら<笑><笑><笑><笑>そしてあの話題の,あの恒大集団ですけどもね、うん、これがあの創業者の許可員さんっていう方、はいまあ、前回話しましたけれども、うん、これはあのやっぱり宗慶光さんと家族ぐるみの付き合いもちろん江沢民派になっちゃうんですけども、うん、で恒大集団の負債っていうのは、まあ、銀行借り入れだけでも33兆円っていう話はね、はあ、であの去年からあ今年からの,あの来年までの利払いのやつって去年グッズ出してましたよね。あのいくら9月の何日にいくら何万ドル、はい、何百万ドル、はい、何千万ドルっていうのをね、うん、あの出してましたけどあれ後からもう一回も載せてもらえるかなもしかしたらなんですけど、はい、前回のやつですけどもねであの来年にはあの元本の召喚が近くなっていますけども、うんうん、あの先週ですねゴールドマン・サックスのリサーチでちょっとまたさらに分かってきたことがありまして、は
、恒大集団の,あの数千に及ぶあの子会社、うんはい、8000以上だと思うんですけれども、ええ、その組織図ですね、うん、それがもうあまりにも複雑で。うん、めっちゃ複雑になっててどうもあの追い切れないと、うん、8000社以上になるんじゃないかっていう話ですけどす、ねはい、そしてさらに大量の,あの母外債務要するには帳簿に載ってない債務、うんはうん、それがあるっていうことが発覚し始めましてもうし調べるだけパンドラの箱のような状態になってるんですけどもね<笑>、はい、希望のないパンドラの箱的な<笑><笑>まあそうなんですけども希望はあるのかな分かんないけど<笑>であのそして先に説明したあのちょっとお話しした習近平最大の政敵の一人っていうのが、うんまあ、早慶公さんの一派であると、はい、で許可員の恒大集団はそこに入ってるんで、うん、習近平が救済する可能性は低いんじゃないかって見てる方もいますけどもね、はいはい、そういう方もいらっしゃいます、うん、ただ若干あのうんとまあ、なんていうのかな、うん、と先週かな少し恒大集団の株これがあの、まあまあ、51% かな、うん、香港の会社買ったっていうのはね、えーまあ、子会社の株ですけどもねそれでまたちょっとあの、うん、助けるのかなって見方がされたりもするんですけども。そうですか、はい、だけど多分ないと思います。ちょっと、うん、あのスズメの涙ぐらいのものだと思いますけども、はい。でも動動いてるんですね。動いてるんですね。いろんなことがね。はい。で、広大集団、ここのあのまあ国外ではエバーグランデって言いますけども、ここに投資してる外国の銀行とかね、投資会社、これがちょっと額がある程度分かってきて、でイギリスのあの例えば投資会社のアシュモアっていうところなんですけども。これが433ミリオン US ドルだから433億とかあ,あとアメリカ最大ヘッジファンドのブラックロックこれ有名ですねあそうなんですねあの<笑>何にもわからないブラックロックって<笑>うん、うん、あのところはもうとにかくあの中国大好きへあそうなんですか,か中国から唯一あのなんか許されてるある程度権利持って活動させてもらってるところじゃないかなアメリカの企業の中でねまあまあ、そこが、うん、あの結構385ミリオン US ドルですから 3, 3億8000万円385億円か、はい、とかねあと UBS グループの275ミリオンドルとかこと HSBC ホールディングスの206ミリオン US ドルとかですね、うん、206億とか275億とかですけどもね、はい、でそれぞれ恒大集団の債権を大量に保有しているっていうことが分かってきてもちろんちらっと話しましたけど日本の GPIF ですからあの年金積み立ての管理機構ですか、うんうんうん、法人ですけども、はい、そこも96億円、社債保有してますから、恒大集団の、はいはい、でただし、この海外のドル建てしてやってるところって、万が一の時には 25% ほど回収はされるんじゃないかなっていう動きもありますし、うんうん、特に、HEB、HSBC ホールディングスって、会社っていうのは、はい、あの銀行は、うん、香港のドル作ってるところですから、確か。そ,うなんですかそ,れそれはもう返さないとだめだなっていうところありますけどもね、うん、そういうのも、まあ、ささやかれてますけどもね、うん、で中国の金融市場っていうのは恒大集団に融資している銀行が、まあ、不良債権、うんまあ、要するに債務不履行でここで冷殺倒産して、はいうん、で金融市場が大きなリスクにさらされる危険性が高いと分析されているってことですけどもね、うんはい、また恒大集団の債権は中国全体のジャ,ジャンク債ってもうクズですねクズの債権、はい、だけどそれ買う人もいるわけですよ、うん、なんでかって金利高いから<笑>一か八かなんで<笑>あそうなんですね、うん、半年後潰れなかったらすげえ金利戻ってくる,る、ね、でも潰れたら全部溶けるって感じなんで、はい、このジャンク債中国全体のジャンク債の 16% 持ってるんじゃないかって分析されてる人もいますね、はい、で恒大集団恒大集団がデフォルトすれば、うん、中国のドル建てジャンク債のデフォルト率はもう、うん、この間まで 3% だったわけですけど今 14% ぐらい上がってますから人,間人民元建てのジャンク債っていうのはさらに12兆ドルとも言われてますしで120兆円<笑>、はい、溶けちゃう可能性があるっていう,う、はい、ただこれはまだ不動産バブル崩壊そして中国の,あの中国初のですね、はい、あの実体経済崩壊からの世界大恐慌の序章に過ぎないのかもしれないっていうことなんですけども。まだ始まりだっていう。いや、まだ始まり、はい、っていう人も今、まあ見方もできますね。そうですか。はい
あちなみに中国ではあの大小含めて今年ですね270以上の不動産関連会社が破綻してますねうんそんなに1日1件あそうなんですぐらいの感じです、うんはい、で中国のバブル崩壊は、まあ、業界全体に普及して金融にも及ぶ可能性がある危険な状態なんですけども、うん、リーマンショックの時っていうのは、うん、あの金融危機みたいなものから実体経済に及んできたんですけども、はい、中国の場合は中国の不動産バブル崩壊は実体経済から金融業界に及ぶ可能性があるでもっと大きくなる可能性もあるっていうことなんですけどね。はい、で先週の10月4日にあの中国不動産開発会社、うんはい、この火曜年火曜年っていうところがあるんですけど、うんうん、はい。あの火曜年高校っていうところなんですけど、ね、これ結構綺麗なロゴで僕好きなんですけど<笑>海外ではファンタジアって言うんですけどもあファンタジアファンタジアファンタジアはいあなるほどね、はい、でこれロゴね綺麗だなと思ったらねこれやっぱりね日本の原健也さんが作ってたみたいで<笑>、うん、デザイナーちょっと記事探してきたんですけど、えーうん、これ中国で書いてますけどもね<笑>火曜年集団のロゴっていうのは世界的に日本で有名なですねあの原健也ってここに書いてますけど、はい書いてますね、原健也さんに作ってもらったよっていうような話ですけどもね、はいはい、この方にやっぱり世界的に有名なデザイナーですけども、ねね、作ってもまあ確かに綺麗なんですけども、うんうんはい、でこの償還期限がですね、あのー、もう迎えてるんですけども、うん、2億 6,000 万ドル規模の社債を償還できなかったお金払えなかったんですね、はい、残りの社債についても,もう不利口になる可能性が高いっていう見方が示されてるんですよね。はあちなみにあの代表の方っていうのはここでも言っておきます宗恵子さんのお兄さんの娘さんからメイダああそうなんですか、うん、やっぱりそこでも話が出てくるんですよね。ああでも CEO 女性なんですけども、うん、もうあの上の方でやってくれもう私いいみたいな感じになってるらしいんですけどもねああ、うんうん、もう国にもう渡しますみたいな感じの流れにもなってるようなっていうのはねもう限界でしょうね、うん、きっとね。またあのチャイナフォーチュンランドデベロップメントっていう会社があるんですけども、うんうん、とカカ幸福企業っていうのかな、うん、そこはあの800億円規模ですから約 1.4 兆円の社債取り、はい、あと元本の支払いがされていないんです今ねはいそうなんですかはいでさらに中国の中国の四大不動産みたいに言われてるんですけども、はい、バンカー企業と恒大、うん、集団と、うん、あとカントリーガーデンとサナックチャイナっていうのがあるんですけども、はいその一つのサナックチャイナが浙江省でですねあの不動産の投資の落ち込みがかなり力を入れてやってたんですけどもそれが全然難しくて、うん、今現状で約17兆円、はい、古代集団は33兆円でしたけども、うんうん、約17兆円の負債を抱えて株価 55% 落ちてるんで、うん、これが第二の古代集団じゃないのかなっていう見方もされてますしああす、ね、まだあります。はい、<笑>チャイナオーシャンズワールドホールディングスってこの会社はマンハッタンとロサンゼルスとハワイでプロジェクトをやってる海外でも関連してるんですけども、うんうん、今後も計画を継続できるかどうかは瀬戸際に立たされているっていう状態です、ね、ファイナンシャル会社、えっと、チャイナオーシャンズワールドホールディングス、うんうん、あのこれもあの不動産のですね、はい、のプロジェクト携えやってるんですけどこれ瀬戸際ですねでサンフランシスコの中でやってるプロジェクトでは、うん、もうあの工事止まってるって言ってましたしうんそうですか、はい、お金が穴掘って終わってる状況ですこれサンフランシスコでも2番目に大きいホテルになる予定だったんじゃないですかええー、そうなんですね、はいうん、でここは全て合わせるとまあ中、まあ、35億ドルだから3830億円規模の米国のプロジェクトが一時停止中ないしは完成にはほど遠い状態になってるってことですね米国のプロジェクトだって、まあ、その中国の会社がやってるんです,んです、ね、はいもちろんもちろん日本でもそういうとこいっぱいありますですよね、はい、日本のプロジェクトはどうなんですか進んでます<笑>なんで<笑><笑>そこも止まったっていいんじゃないの<笑>あの一部止まってるのはあるんですけどもただ大きなところは逆に止まってたところが進んで始まったっていうところもありますなんで、まあ、場所は言えないですけどちょっと、ね、そうなんだ、はい、どこだろうはいでまあ中国の今こういう現状になってますけども、はい、これ出てますけどもね、うん、これがあの原因となったのは不動産の規制の3つのレッドライン三条高線または三道高線っていうものですけどもこういうものね、はい、大まかに言うと自己,比自己資本の比率、うん、これが最低でも 30% 以上ないとダメだよっていうことで資本金は負債より大きくするっていうこと、はいはい、で有利子負債つまり利息がかかる借金、うん、これを返済できるだけの現金を確保しといてねっていうこと<笑>、はい、でこ,これあのはっきり言って不動産業界のみならず会社経営のやってったらもうちょっと待ってみたいな話でもう狙い撃ちですよこれ、うん
、兵糧攻めですよね。はい。そうですね。はい。もう現在の中国の社会、会社経営ではもう。干上がる不動産ではね、はい、これ上から出てますけどね、恒大からずっと出てますけどね。これ三つとも全部かぶってるって、レッドラインっていうのが上ですけどね。はい。で、その次二つですね。で、その下がイエロー、一つだけ。はいあのこれに抵触してるっていうもんですけども、うん、これあの一番端っこ見てもらうと「民、は、記、い」とかね、うんうん、あの国営とかいろいろ書いてますけどもね、はいええ、これもうほとんど民,民間企業狙い撃ちの状況ですよね。あそうなんですね、はい、でこういう政策を取ってるということあの習近平がね、はい、いやどうなんだろう己のためにやってるってことじゃないですかさっきは聞いてたら。うん、そう。<笑>おかしくないですか。お、<笑>なんで止まる。<笑>いや、だって、独裁国家。<笑><笑>独裁もいい、もう、すぎるでしょ独裁が。これね。だって、むちゃくちゃでしょむちゃくちゃですよ。この間、うんと、今日か、今日見たけども、うん、なんか、ほら、北朝鮮って、国連で、うん、あの、なんつうの。制裁されてるじゃないですか。はい、だから輸出とかそういうのやり取りだめでしょ、うん、なんか中国石炭あんまりにも足りなくてあの洪水で一番でっかい石炭会社あの洪水になって沈んじゃったからって、うん、淡くって瀬取りで中国から石炭入れてるぞって話も出てますけど瀬、ね、取りで中国からあ違うかんあのかんかん北朝鮮から北朝鮮から,北朝鮮から、えー、国際違反だぞみたいな話になってますけどもね<笑>、まあま、守るわけがない、ね、そうなんですね、はい、めちゃくちゃですねめちゃくちゃです、ね、いや前から分かってたけど、はいはあ、もうデスマッチですもん,もう、うんうん、四角いジャングルですもん<笑>タイガーマスクですもんいやいや違う悪役時代<笑>そ,、はい、そんな時代あったんだ、はい、でそしてこれらはもう習近平による国内の,あの、まあ、政,そうです政,あの政,政権闘争なんですよ、うん、またこれはもう一石二鳥になるんですけど国外への金融ヘッジファンドに対する金融経済攻撃も果たせる。国外の投資会社に対するダメージも与えられるっていうことでこれはもう自分たちもっていうか人民が苦しむことにはなるんですけども、うん、けども<笑>、はい、あのそれでもあのこの政策は取ったっていうのはそういうことなのかなとこれでも絶対なんか<笑>反発されるでしょう<笑>なんでもちろん最大の悲劇に最初に見舞われるのは人民になるでしょうけども。うんうんはいただ世界中にパンデミックを引き起こして自国の大企業を破綻をこれを利用してまでも世界を経済危機に巻き込み、うん、自分の理想を完結するっていう流れですけどもね、うんまあ、もしかしたらこれは、うん、まあうね、まあ、ダボス会議とかで言われ決定されたグレートリセットっていうものの中国版なのかもしれませんけども、うんかまあ、かつては金融から実体経済に波及したリーマンショックで今さっきも言いましたけども実体経済から金融に波及して破綻するかもしれないチャイナショックにつながっている。ということで習近平が始めたこれは世界を巻き込むこれ,これって、うん、なんとなくこれはもう戦争の足音が聞こえてくるっていうのはちょっと言い過ぎかなっていうねいやでも,でも、まあ、私に力があったら今すぐ制裁したいですけどねいや逆に中国が国民に対するねもの、うん、をごまかすために台湾攻撃とかねごまかすために攻撃<笑>いやいやあの大体世界恐慌の後でしょ対戦が起きるのってそういう大きな戦争が起きるのってうんいや<笑>なんとなくですけどうん、うん、だからちょっと言い過ぎかもしれませんけどもねいやもうこんな国だよっていうのを分かっていながらいま、うん、だにその真鍮だ美鍮だってもうどう考えてもおかしいですよねいやだからまあなんつうのかな真鍮美鍮がどことの真鍮かっていうのもあるんじゃないですかああそうか先ほども言いましたよね、はい、あの昔は江沢民さん宗恵光さんとつながってた方がよ、はい、だから不思議なこともあったじゃないですかあれだけ中国大好きな伊藤忠の社員3年間帰ってこなかったですよね,すね捕まってね,、はい、そ,うねうんそんなのもあるじゃないですかです、ね、ところが3年後無事に帰ってきたけどね、うん、会社内ではどういう立場にいるのってさぞや修正したんでしょうっつったら全然構われてなかったりね変なことがいろいろありますけどもねどこと繋がってるかによっては全然違うっていうことをね。いやそうか。一つだけ一つの中国だけど、その中国の中一つの中国って自分たちで言ってるけども、そのまあ本土の中でもそういろんなまあやりとりがあって、ね、いろんな権あの規則権威があってっていう、うん、まあ今度機会があったら。例えばエネルギーは誰々とかそういうのを全部出していきましょうかね,ああねぜひ何国入ってるんですかねあの中国の中にいっぱいありますよいっぱいただ総じてまとめてるのは江沢民派閥だったりもしますけどね、うん、そうなんですね、はい
ということで今回少し長くなってしまいましたけども「あチャンネル桜北海道」の特集として流させてもらいました、はい、ということですけども、うんはい、ますますなんか中国という国が大嫌いになってしまうというかまあすごいえまあすごい国ですね。まあ、ドロドロっていう、まあ、ちなみにあの、バンカ集団って、ここに、バンカ企業ってあるんですけども。うん、あの、黄色いラインの二つ目、はいはい、バンカって、あの、大きい、中国でも一番、さっき四大不動産って言いましたけど。一万二万の。はい。はい。ここに対して、前ですね、二千十七年かな、炎。っていう会社が、はい、あの、香港の、かな。うん、エムアンダイ、あの、敵対的買収、ティ、ティオビかけたんですよ。はい。ただ、そ、そしたら、今度は、その、あの、バンカの。偉いさんたち何人かがあの汚職とかそういうので身動き取れない状況だったもんですから、うん、安保保険かな、うん、っていうところがあるんですけどここにあの助け求めるんですけども、はい、この時安保のトップの呉さんっていう人はあの詐欺と腐敗であの捕まっちゃって懲役18年で自,己自分の,あのお金全部没収みたいになって、うん、で法能っていうのも実はあのこれは、まあ、と恒大集団と一緒に、うん、あの EV, の EV 社の。調達とかあのあの EV 車作ったりとかし,し,しようとしたところですけどもそこに調査が入ってこれ資金難になって今加速しちゃってっていうことになるんですけども、うん、で法能と M&A ってあの敵対的買収を仕掛けていたのが、うん、あの実は総慶公の親族だったりとか。あそうなんだはい、でバンカ集団っていうのは大連にあのバンタツ集団っていうのがあるんですけども<笑>、はい、そこのトップの王権林っていう人がいるんですけどもこれはあの。あバ,ンうん、そうバンタツの王権利か、うん、そこの戦略提供していた会社なんですよ要するにバンカとバンタツっていうのは、うんうん、でそこの,あの株いっぱい持ってたのが習近平のお姉さん夫婦だったりとか、ね、そういう一族一族のドロドロもまた入っているっていうねなんか<笑>壮大なヤクザ同士の<笑><笑>まあなんですけどまあこれ以上いくとまた長くなっちゃうんでこの辺にしときましょう。ということで、はい、壮大な、はい、<笑>本日の特集となりました、はい、いやありがとうございましたいはいということでエンディングですけども、はい、その前にお知らせがございますはい、はい、まずは久米森州北海道の街頭演説のお知らせです、はい、え今週ですね16日土曜日え午後2時から4時まで木の国屋書店前で街頭演説が行われます、えー、登壇されるのは沢田栄一先生ということで、はい、ぜひ皆さんのそろそろ寒くなってきましたので温かい格好をして応援に行っていただけたらと思います、はい、16日土曜日の午後2時から4時までです、はい、続きましては第106回総合私塾のお知らせです、えー、同日16日に開催されます、はいえー、演題が日本経済次の課題地方再生積極財政の必要性という非常に重大な演題となっています講師は柴山啓太氏ですえー、午後5時半から夜の7時半までとなっています、場所はカデル27の820研修室で、定員が70名となっていますので、ぜひあのお申し込みをして、えー、ご参加ください、申し込み方法はできましたらメールでお問い合わせをいただきたいと思います、うん、メールでの申し込みをしてください、参加費がです、ね、2000円となっています、また懇親会がありますが、こちら4000円となっています。とということで16日は国盛州北海道の街頭演説そして総合私塾と、はいはい、日本立てですねありますそしてもう一つなんですけれども、はい、今月21日木曜日にですねなんと待っておりました、えー、被害者拉致被害者救出のための,、うん、あの集会があるんですけれどもすごいです今までとは違う切り口で、うんえー、開催するということで我らが川田忠久市議はい、はい、そして水野俊平北海商科大学教授そしてですねあの特定失踪者問題調査会のある荒木和弘代表をお迎えしての集会がございます、はい、こちらも場所はカデル27、はいえー、1060号室1060号室となっています、えー、21日の木曜日で時間なんですけれども6時半から8時までがまず YouTube であのうん、参加ができるということでね、うん、この模様を見ることができますそして会場にお越しの方は6時半から8時半までとなっているのでもしかしたらなんか質疑応答なんかできるといいのになと思うんですけれどもね、うん、どうでしょうか、えー、参加費が1000円となっていますで事前予約はありませんので当日直接会場の方にお越しくださいただですねあのー、この新型コロナウイルスの、ねね、状況によりましてはいろいろと変動があるかもしれませんその時はどうぞご了承ください、はい、ということで以上3つのお知らせをさせ
せていただきました。はいまあ、今日は本当に盛りだくさんでね,ねたくさんお話しいただきましたいや僕もねついんあコロナの2回目、うん、ワクチンの2回目終わったんですねはいお疲れ様でしたいえ,いえ,いえ,えもうだいぶ1週間ぐらい経ってますか経ってますね,あ、はい、そうなんですね全然何でもなかったよかったうんなんかかゆ、うん、くない舞踊<笑>みたいな感じ<笑>ちょっと腫れたけどそうかゆくなかったよ、うん、<笑>舞踊ね、うん、<笑>そうですかファイザーだったんだねあそうなんですね、モデルナーの人ってやっぱ熱出るって言いますね、うん、モデルナアームとかよく聞いたりしますしね、はい、どうなんだろうね聞く人聞く人、工、う、藤、ん、は超えたよって話をあそうですね、割とあのもう暑くてひんやりしたそのフローリングの上で寝,寝てましたとかいう人とかね,ね、うん、まあまあ入ってる、RNA ワクチンの入ってる比率が違うらしいから、あまあ、そうらしいですね、だから RNA ワクチンの比率なんか少し下げるとかね、うんうんうん、いう話も出てましたけどね。あそうなんですか、うんまああのまあ、接種される方は、うん、ぜひあの自信満々で接種してくださいね、なんかいろんな不安な気持ちを持たずに、うんうん、これはね、大事だなと思うんですよね。まあ、心構えができるからいいですけどね。なんかいろいろと事前のものを読むとちょっと怖くてできないってなる人もいるらしいんですけどあ、まあ、そういう情報もありますけどね、うんうんうんうん、ただまあまあ周りに聞いても別にね、うん、あのあ終わったよっていうぐらいそうですねそういう人の方が圧倒的に多いですすすきので受けるとあのバッチもらえるんですよね。うんバッチ、うん、あの接種しましたっていう。はい、二回終わりましたってね、今日持ってこようかなと思ってきたけど、忘れてきちゃいましたね。<笑>ボックス好きなで受けたわけじゃないんですけど。そうですか。<笑>まあね、あのお仕事柄で早く接種しなきゃいけない方もいると思うんですけど、はい、ただ私ね、受ける人も受けない人もね、責めちゃいけないと思うんです。うん、本当に、うん、家族内でも、あの受けるっていう、たらもう、あ、どうぞ受けて、うん、し、受けたくないっていう人は。受けたくないんだったら、受けない方がいいなって思うんですよ。うん、怖いなと思いながら受けるんだったら。その怖いなっていう気持ちの方がなんか勝って、うん、あんまりよろしくないことになりそうな気がするので、うん、はい。ね、一人パニックになっても怖いですからね。うん、そうですね、えー。はい。あ、でも何事もなくてよかったな。はい、全然全然。うん、はい。はい。ということ、ただあの家のイラストレーターがちょっとおかしくなっちゃったから、それが畜生と思って。<笑>それ副反応だったりして。<笑><笑>そんなわけない。<笑>ね、手<笑>になっちゃったのかな。<笑>そうか。<笑>あの食欲はどうでしたか。ありますよ。ああ、うん、あの接種後。余計に出ます出ます,出ます、うん、やっぱりこれ結構共通してますね、うん、不思議ですねお腹は減りましたねお腹,たお腹は減りました<笑>ああなんかうんわかんないなんでかをね生きようとする力が湧くのかな、うん、いや頭の中で免疫免疫免疫と思ってるのかもしれないです<笑><笑>そうかもしれない、まあ、栄養は大切ですからね、はい、あとあの睡眠時間もぜひちゃんと確保しなきゃいけないなと思いますので、うん、普段いっぱい寝てますから僕<笑>まあでもいいことだと思いますはい、はい、というわけで本日の、うんえはい、チャンネルさくら北海道でした、えー、明日もどうぞお楽しみください、はい、ということと、はい、もしよかったなと思う人はグッドボタンの方、はい、よろしくお願いしますあとねチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします、はい、本日のチャンネルさくら北海道でした、はい、明日もお楽しみに<笑>ありがとうございました<笑>